നമസ്കാരം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരായി നമ്മൾ പൊരുതുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മളെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാനിറ്റൈസറിൽ തന്നെ മാരകമായ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഗൗരവമായി ബാധിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം സാനിറ്റൈസർ എന്ന ഉൽപ്പന്നം ആളുകൾ അറിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ ഒരു കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനയും ഉൽപ്പാദനവുമെല്ലാം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് പലരും വ്യാജ സാനിറ്റൈസറുകൾ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു മെതനോൾ എന്ന മാരകമായ രാസവസ്തു അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാ സംസ്ഥാന പോലീസുകൾക്കും സി ബി ഐ നൽകുകയുണ്ടായി എന്താണ് മെതനോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തല്ല മെതനോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മെതനോൾ എളുപ്പം വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ വസ്തുവാണ് മെതനോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർഗാനിക് സോൾവൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായി ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിസ്റ്റർ പെയിൻറ്റുകൾ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ റെസിനുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മെതനോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മെതനോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസറുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അത് മാരകമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് തലവേദന ഛർദി തലകർക്കം കണ്ണിന് ചെറിയ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക ചില കേസിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്ധത വരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നിരമ്പുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാവാം ചില കേസിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉറപ്പായും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായി മിനിമം അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് സാനിറ്റൈസറുകൾ വേണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്തോരും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് ഒരു നല്ല സാനിറ്റൈസർ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിനായി നമുക്കിവിടെ ഒരു കറ്റാർ വാഴയുടെ കഷ്ണം എടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് പല കഷ്ണങ്ങളായി അരിയുക ഇതിലൊരു മഞ്ഞ കറയുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി കളയണം കാരണം അതൊരു പോയിസൺ ഉള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി തേച്ച് തന്നെ കഴുകേണ്ടതാണ് ഇതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി പതിയെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജെല്ലെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയുന്ന സമയം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ മുള്ളുണ്ട് അത് ആദ്യം അരിഞ്ഞ് കളയുക ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ അപ്പോയിൻ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വേണ്ടവർക്ക് വിറ്റാമിൻ എയുടെ മെഡിസിൻ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മരുന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും രണ്ട് ഗുളിക ഇടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വരെയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇത് മാറ്റി വെക്ക
ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് നല്ല കൃത്യമായ ജെല്ലായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡറ്റോളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ജെല്ലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു കാലിക്കുപ്പിയിലേക്ക് ആദ്യം ഈ ജെല്ല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡറ്റോളും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി കുലുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഡെറ്റോളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ സാനിറ്റൈസർ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ എനിക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് സാനിറ്റൈസറിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം പിന്നെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം സാനിറ്റൈസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി